السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة الله رب العالمين سمست بشنشا جي الله أما درك سشتي كورتشن ابن أما درك هداية دان كورتشن جي الله أما درك سيس نبي سيد المرسلين أفضل البشر سرشتي الشراء جي نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما درك أمة هوار توافق دان كورتشن बात उस हफ्ते है आलोचना आरंभ कर चिलाम साहबाई के रामदेव मौजूदा शंपुर के इस शंपुर के अपने दिल के बारों टी आयत ये वंग से आयत गुली तस्सीर समय वो बोले चिलाम समय शंकी में तरकारों ने चाटी आयत शंपुर के आलोचना करे चिलाम अवशिष्ट आयत गुली आज के तस्सीर कर गए इन्शाल्लाह जाते खुले की मौजूदा दान करें चं, जे साहबागों नबी एकरीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने छाते जान माल शर्बिक दिख थे के तरा कुर्बानी करें चं इस्लाम के जोई करार जन, अल्लाह कलिमा कलिमा ये तयबला इलाही लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक अल्मा के सोच करार जन में जे खेदमत जे सेवा करें चं सारा विश्व से सुंदर आकरे, उज्जल आकरे, दिन इस्लाम के जेतारा पहुँचे दिए चिन, जारबर को ते आज के अम्रा जन्म को तो भावे दिन इस्लाम पेची जदियो अम्रा मक्का मदीना थे के जेखन थे के इस्लाम मेर किरण प्रथम आलो प्रकाश करे चिलो, जेखन थे के अम्रा अनेक दिले वश वश करे, तार परे अल्लाह फजल क एवं नबी एकरीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम और तार तार साहबाएं करम देर मेहनत परिश्रम एवं खुलूसियत अंतरिको तार फले अम्रा ऐतो दूर थे के वो इस्लाम ग्रहण करार ताफिक न पेची अम्रा जन्मों को थोड़े मुस्लिम हो और ताफिक पेची अल्लाह रब्बल अल्लाह मेर एक बिराट नियामत ए नियामतेर साथे अन्य को अन्न कुन अन्न ग्रह तेलों ना चलेना जे अल्लाह हमादर के हिदायत दान करें चन साथी की सलाम मिल चन अल्लाह रब्बुल अलामीन सहवाई के रामदेव शंपर के जिस वालों चन करें चन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहवाई के रामदेव शंपर के सही हदी से जिस आप कथा उल्लेख करें चन शेष हम कथा जो दिया हमरा जानी � श्रद्धा, भालो वशा, एवं तादर के अनुकरण करार, तादर अनुशरण करार, आमादर आग्रह हो एवं उत्साह, एवं तादर जीवनी पूरे सुने, अमरा तादर के जखन अनुग्रह एवं तादर के जखन अमरा अनुशरण करवो, तादर के जखन अमरा अनुकरण करवो, तादर के जखन अमरा भालो वशो, तखन तेन भी मुहम्मद रसूल अल्लाह स المرء مع من أحب يوم القيامة. منش تارشاتي وده، تارشاتي ثقبه، تارشاتي استنفعه، جاكيه بحلو باشه. 
যে যাকে ভালোবাসবে তার সাথেই সে উঠবে তার সাথে বসবাস করবে তার সাথে স্থান পাবে আমরা যখন সাহাবাইকামদের জীবনই পড়ব এবং তাদেরকে আদর্শ মানব মনে করব নবী একম সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরে তাদেরকে অন্তর থেকে যখন ভালোবাসব যেহেতু তাদের সম্পর্কে যখন আমাদের ধারণা সুন্দর হবে যত সুন্দর ধারণা হবে তত বেশি তাদেরকে ভালোবাসব এটি স্বাভাবিক ব্যাপার তখন আমরা ইনশা আল্লাহ তালা তাদের সাথে স্থান পাওয়ার আশা রাখতে পারব তাদের সাথে ওঠার আমরা আশা রাখতে পারব যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে উঠবে ব্যাপক কথা নবী আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কেউ যদি আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসে কেউ যদি সাহাবাই কেরামদেরকে ভালোবাসে তাদের সাথে স্থান পাবে কালকে আমাতে জন্ম তুলসির দশে তাদের দলে উঠবে কালকে আমাতে বিচার দিবস তারা যেভাবে বিনা হিসাবে পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন মুক্তি পেয়ে যাবেন সেইভাবে তাদের পিছনে পেছনে তাদের দুনিয়াতে অনুকরণ করেছি যে সব মানুষরা তারা তাদের পেছনে পেছনে আমরাও মুক্তি পাব এ আশা রাখতে পারব পক্ষান্তরে কেউ যদি অনুকরণ করে অসৎ মানুষদেরকে ফাঁসেকদেরকে বদ প্রকৃতির মানুষদেরকে মুসরেদিদেরকে তাহলে তাদের সাথে তাদেরকে আল্লাহ ওঠা তাদেরকে জাহান্নামরা ধাক্কা জাহান্নামে সরিষ পাড়া ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক তেমনি তাদের সাথে যারা তাদেরকে ভালোবাসবে তাদের অনুকরণ করবে তাদেরকে আইডিয়াল মনে করবে তাদের গুণ গাইবে তাদের জন্য পাগল তাদেরকে তাদের সাথে ওঠানো হবে তাদের সাথে ওই ফাঁসাকদের সাথে ওই বট প্রকৃতির মানুষদের সাথে ওই মুসলিমদের সাথে তাদেরকেও জাহান্নামে চলে যেতে হবে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরাত আবার আয়াত নম্বর একশোতে এরশাদ করছেন সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম হিজরতকারী মিনাল মহাজরিন সর্বপ্রথম হিজরতকারী ওয়াল আনসার এবং সর্বপ্রথম জামানার আনসার গণ অর্থাৎ প্রথম জামানায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আনসার এদের কথা আল্লাহ বলছেন তাহলে মহাজরিনদের কথা যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরে মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেছিলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে সাথে দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দিনকে উঁচু করার জন্য দিনের হেফাজতের জন্য দিনের প্রচার প্রসারের জন্য তারা জন্মভূমি ত্যাগ করে মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন মহাজেরিন ওয়াল আনসার যেসব মুসলিমরা নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জামানাই মহাজেরিনদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এবং দিন ইসলামের সাহায্য করেছিলেন আনসার এদের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে তারপরে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন এবং সেসব লোকেরা যারা তাদেরকে অনুসরণ করবে তাদের ইত্তিবা করবে তাদেরকে ফলো করবে অর্থাৎ সাহাবাইকেরা মহাজরিনদেরকে এবং আনসারদেরকে বে এহসান নিষ্ঠার সাথে এখলাসের সাথে আন্তরিকতার সাথে বেহসান এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয় যে আল্লাহ রাবুল আলমিন সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে অর্থাৎ মহাজেরিন আনসারদের সম্পর্কে এই কথা বল দুই ভাগে ভাগ করলেন না বললেন না যারা আন্তরিকতার সাথে যারা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবি হয়েছেন এই কথা আল্লাহ বললেন তাদের ক্ষেত্রে মহাজের এবং আনসার বলে আল্লাহ ছেড়ে দিয়েছেন দুই ভাগে ভাগ করেননি এহসান কথা বলেননি নিষ্ঠার সাথে এ কথা বলেননি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মহাজেরিন এবং আনসার সবাই নিষ্ঠার সাথে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহচর্য গ্রহণ করেছেন সহবাদ পেয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছ থেকে দিনের শিক্ষা এবং দীক্ষা নিয়েছেন তালিম এবং তরবিয়াত নিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা সবাই মুখলেস নিষ্ঠাবান পক্ষান্তরে পরবর্তী লোকদের ক্ষেত্রে যারা সাহাবাই কেরামদেরকে মহাজেরিন এবং আনসারদেরকে ফলো করল তাদের অনুসরণ করল এই ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছেন বেহসান নিষ্ঠার সাথে তাহলে বোঝা যাচ্ছে পরবর্তীকালের মুসলমানদের মধ্যে দুই রকমের লোক হয়ে গেছিল এক শ্রেণীর মানুষ যারা এখলাসের সাথে নিষ্ঠার সাথে 
আন্তরিকতার সাথে সুনিশ্চিয়তার সাথে সাহাবাহিক রামদেরকে ফলো করেছিল আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা যাদের মধ্যে এই আন্তরিকতা ছিল না বংশগত হয়তো মুসলমান জাতিগত মুসলমান কিন্তু তাদের মধ্যে ইমানি দুর্বলতা কর্মের আমলের দুর্বলতা আকিদার দুর্বলতা ভেজাল কিছু ঢুকে যাওয়া হয়তো ছিল যার ফলে আল্লাহ বলছেন ওদের ক্ষেত্রে তাদেরকে অর্থাৎ সাহাবাই কেন মহাজিন আনসারকে যারা ফলো করেছেন তারা কারা এই ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে একটি হচ্ছে যে কেমন পর্যন্ত যত মুসলিম নরনারী আসবেন বা এসেছেন সাহাবাই কেরামদের পরে মহাজরিন আনসারদের পরে যত মুসলিম এসছেন বা আসবেন কেয়ামত পর্যন্ত এবং তারা সাহাবাই কেরামদেরকে ফলো করবেন পরবর্তীতে যারা আছে তাদেরকে তাবে বলা হয় তাবে এ তাবা থেকে ফলো করা ফলো করা এই জন্য বলে পিছনে পিছনে আসে তো ইস্তিবা মানে ফলো করা ইস্তিবা মানে অনুসরণ করা যারা পরে এসছেন তো পরে এসছেন কারা যত মুসলমান এসেছেন ইসলামের ইতিহাসে সাহাবাই কেরামদের পরে অথবা কেমন পর্যন্ত আসবেন যারা এখন আসেননি এদের মধ্যে দুই শ্রেণী মুসলিম পাওয়া যাবে এক শ্রেণী মুসলিম যারা মুখলিস যাদের মধ্যে আন্তরিকতা রয়েছে নিষ্ঠার সাথে যারা ইসলামের ওপর কায়েম রয়েছেন আর এক শ্রেণী মানুষ নিষ্ঠার সাথে ইসলামের ওপর কায়েম নন জন্মগত মুসলমান নিজেকে বলে মুসলিম কিন্তু আকিদাই দুর্বলতা আমলে দুর্বলতা সুন্নতকে নবী সাল্লামের আদর্শকে ফলো করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা বিধাতে লিপ্ত নবী কবি সাল্লাহ ইসলাম এবং সাহাবাই কেরামদের সঠিক তালিকা থেকে দূরে অপস্থিত হয়ে গেছেন এই রকম লোক তারা তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন না অর্থাৎ বিধাতি আমলে দুর্বল নামাজে দুর্বল এবাদত বন্দিতে দুর্বল আকিদায় দুর্বল ইমানে দুর্বল এদের ক্ষেত্রে আল্লাহ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন না তাহলে পরবর্তীতে যে সব মুসলিমরা আছে তাদের ক্ষেত্রে পক্ষান্তর সাহাবাই কেরামদের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট করা দেওয়া হয়েছে আর কারো কারো মতে মানে শুধু তাবেইন যাদেরকে তাবেইন বলা হয় ইসলামের ভাষায় তাবেইন বলা হয় যারা নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সাহাবাই কেরামকে ইমান এবং ইসলামের অবস্থায় দেখেছেন এবং ইমানের অবস্থায় মারা গিয়েছেন তাবেইন তো যাই হোক এই ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থ রাখাই ভালো যাতে করে সমস্ত মুখলিস এবং যারা আন্তরিক তার সাথে ইসলামের উপর কায়েম থেকেছেন বা থাকবেন তাদেরকে সামিল করা যায় এদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছেন রাজু আল্লাহ আনহ মরাজু আনহ আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন রাজি হয়ে গেছেন রাজু আল্লাহ আনহ মহাজরিন আনসার অর্থাৎ সাহাবিদের উপর এবং তার সাথে সাথে পরবর্তী কালের মুসলিম যারা নিষ্ঠার সাথে এখলাসের সাথে সাহাবাই কেরামদের অনুসরণ করেছেন রাজু আল্লাহ আনহ ওরাজু আনহ এবং আল্লাহ তাদের উপর ওরা যখন তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন যখন আল্লাহ রাবুল্লাহ তাদেরকে অশেষ অনুগ্রহ দান করবেন দুনিয়াতেও তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট বালা মসিবত আসলেও বিপদ আপদ আসলেও সন্তুষ্ট আলহামদুলিল্লাহ পরে একজন মমিন মুখলে বালা মসিব বিপদ আপদ হইলে কি আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় না আলহামদুলিল্লাহ পরে আলহামদুলিল্লাহ আলা করলে হাল বিগত যুগ স্মরণ করে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে অনেকদিন আল্লাহ সুখে রেখেছেন আজকে না হয় একটু অসুস্থ হয়ে পড়লাম এতদিন ধরে সুখে আছে অন্যদেরকে দেখে যে আমি তো ওদের চেয়ে তো অনেক ভালো আমার ঘরে যদি ধন দৌলত না থাকে টাকা পয়সা না থাকে আমার যদি অভাব থাকে কিন্তু আমার তো হাত পা ঘোরা নেই আমি তো অন্ধ না অনেকে তো অন্ধ এই দিকে দেখে আল্লাহ সুখরে আদায় করে বলে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকের চাইতে ভালো আছি দুনিয়াতেও তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট আর আখেরাতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পরকালে এমন অশেষ নিয়ামত দেবেন যে তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে তারপরে আল্লাহ রবুল তাদের সম্পর্কে বলছেন ও আদম জান্না চিন্তা জিরে তাহাল আনহার তাদের জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এমন জান্নাত সমূহ তৈরি করে রেখেছেন যার নিচে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত নহর প্রবাহিত এত সুন্দর জান্নাত আল্লাহ রবুল আলমিন এই মহাজরিন আনসার সাহাবিদের জন্য এবং সাহাবিদের পথকে যারা অনুসরণ করবে তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন এই হলো সাহাবাই কেরামদের মর্যাদার কথা 
সাহাবাই কেরামদের যারা অনুসরণ করবে তাদের ফজিলতের কথা এখানে বলা হয়েছে এখলাসের সাথে এই জন্য আরেকটি হাদিস রয়েছে মহাত্মা মালিকের হাদিসটি রয়েছে অন্যান্য হাদিস প্রসিদ্ধ হাদিস মুসলিম উম্মাতের মধ্যে অনেক দল উপদল সৃষ্টি হবে অনেক ফেরকা সৃষ্টি হবে সম্পর্কে হাদিসটি রয়েছে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে আর আমার অন্য তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে কুল্লহম সিন্নার ইল্লা ওয়াহেদা এবং সমস্ত দলগুলো জাহান নামে যাবে সিন্নার জাহান নামে যাবে ইল্লা ওয়াহেদা একটি ছাড়া একটি দল ছাড়া আজকে দল উপদল নিয়ে আলোচনা নেই আজকে আলোচনা রয়েছে শেষ অংশটুকু নিয়ে সাহাবের কাছে জিজ্ঞেস করে কিলা মানহুম ইয়া রাসুল আল্লাহ ওই একটি দল যে জান্নাতে যাবে ওই দলটি কারা ওই দলের লক্ষণ কি কেমন করে সেই দলটিকে চেনবো এবং তাদের সাথ দেব আমরা যদি সেই জমানা পাই ফিরকা বন্দির জমানা পাই দলে দলে যখন বিভক্ত হয়ে যাবে মুসলিম জাতি সেই জামানা যদি আমরা পেয়ে যাই সেই ফিতনার জামানা তাহলে কোন দলের সাথ দেবো এর লক্ষণ কি নবী আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম কি উত্তরে বলেছিলেন হে মা আনা আলেই হিলিয়ম ও আসাবি সেই দলটি হচ্ছে যে মা আনা আলেই হিলিয়ম আজকের জামানাই যেই পথের ওপর আমি কায়েম রয়েছি নবী করিম সাল্লাম যেই পথের ওপর ছিলেন ও সাহাবি এবং আমার সাহাবাগন যেই পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাহলে সাহাবাই কেরামরা যেই পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই পথ যারা অনুসরণ করবে এই হচ্ছে লক্ষণ কোন নাম বলেননি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম অমুক দল নাম ধরে বলেননি কিন্তু নাম বলে দিলে তো সবাই ওই নাম গ্রহণ করত হক বাতিল সবাই ওই নাম গ্রহণ করতো যেমন আজকাল আমাদের দেশে যারা কবর মাজার পূজা করে তাদের নাম হচ্ছে আহলি সুন্নত উপমহাদেশে ভারত ইন্ডিয়া পাকিস্তানে আহলি সুন্নত ওই জমাত নামটি এখন নিয়েছে কবর পূজারীরা তাদের বড় বড় দফতর অফিস এবং অফিসে বড় সাইন বোর্ড লিখা আছে আহলি সুন্নত ওই জমাতের অফিস পাকা কবর পূজারী কবরে সেজদা করা তাদের কাছে এবাদত জাহিরুল্লাহকে সেজদা করা আল্লাহ সন্তুষ্টির পথ নাম হচ্ছে আহলি সুন্নত ওই জমাত তারা নাম দিয়ে চেনা মুশকিল নাম দেখে লেভেল দেখে চেনা মুশকিল যে কোন দলটি জান্নাতে যাবে কোন দলটি মুক্তি পাবে ফের কা না জিয়া নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি নবী করিম সাল্লাম একটি লক্ষণ বলেছেন যে আমি আজকে আজকে কথা বলেছেন ওই জামানাই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জামানাই যেই পথে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এবং যেই পথে সাহাবাই কেরামরা পরবর্তীকালের পথের কথা বলা হয়নি আজকে যে পথে আমি আছি এবং যে পথের ওপর কায়েম রয়েছেন আমার সাহাবাগন কি বুঝতে পারলেন যে সাহাবাই কেরামদের পথকে কেউ যদি অনুসরণ করে তাহলে তারা কি নাজাত প্রাপ্ত দল তারা জান্নাতি তারা জান্নাতে যাবে কত বড় একটি সার্টিফিকেট সাহাবাই কেরামদের পথ হচ্ছে সত্য পথ সাহাবাই কেরামদের পথ হচ্ছে মুক্তির পথ সাহাবাই কেরামদের পথ হচ্ছে জান্নাতের পথ আর ওই স্পর্শে যে সাহাবাই কেরামরা সবাই সত্য পথে ছিলেন হক পথে ছিলেন কেউ যদি বলে সাহাবাই কেরামরা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের পরে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন হজরত আলীকে প্রথম খলিফা তৈরি করেনি কেন হ্যাঁ বিভ্রান্তি শিকার হয়েছিলেন তারা তাহলে সত্য কোনটি হাদিস কোরআন শুনলেন এখন আল্লাহ সন্তুষ্ট সাহাবাই কেরামদের উপর আর যদি এই কথার উপর কেউ অসন্তুষ্ট হবে যে না 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 সাহাবাই কেরাম বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে তাহলে আল্লাহর কথার উপর তারা অসন্তুষ্ট তারা গুমরা তারা কথাগ্রস্ত विद्वेश रखे से मुस्लिम होते आल्ला कथार ऊपर सन्तुष्ट हल आल्लाजान আমি আল্লাহ রাজি তাদের উপর আর তারাও আমার উপর সন্তুষ্ট হ্যাঁ আল্লাহ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন 
যে মুক্তি পাবে কোন পথে সাহাবাই কারামদের পথে আর কেউ যদি বলে না সাহাবাই কারামের বিভ্রান্ত হয়েছে না ওজুবিল্লাহ তাহলে কোরআন এবং হাদিস কে অস্বীকার করলো কোরআন কে অস্বীকার করলো হাদিস কে অস্বীকার করলো আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট তারা সন্তুষ্ট হতে চায় না অসন্তুষ্ট চরম অপরাধ এই জন্য আহলি সুমতাল জামাতের আকিরা হচ্ছে যে যদি কেউ সাহাবাই কেরামদের সমালোচনা করে গালি গালাজ করে তাদের ক্ষেত্রে অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে তো সে মুসলমান থাকতে পারে না সে কুফরি করল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরো এসাদ করছেন সুরায় তবার একশো আঠারো নম্বর আয়াতে আল্লাহকে ভয় করো ও কোন মাস সাদিন এবং সত্যবাদীদের সাথে হয়ে যাও মা মানে সাথে সত্যবাদী যারা সাদিন তাদের সাথে হয়ে যাও তাদের সাথে থাকো তাদের সাপ দাও তাদের সাপ দিতে হবে সার্বিক দিক থেকে সাপ দিতে হবে তাদের তাদের সাপ দিতে হবে ভালোবাসার দিক থেকে ভালোবাসতে হবে কাকে সাদেকেন্দ্রকে ভালোবাসতে হবে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাদের ওপর সাদেকিন সত্যবাদী দেশ ওপর অনুকরণ করতে হবে অনুসরণ করতে হবে কাদেরকে সাদেকেন্দ্রকে সত্যবাদীদেরকে ও কোনো মাস সাদেকিন এই আইন আমানুত্তা করলো কোন মাস সাদেকিন এই আয়াতটিকে যারা বিধাতি তারা নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অথচ এই আয়াত স্পষ্ট করেছে যে সাদেকিন কারা আরেকটি আয়াত গত সপ্তাহে সে আতি সুরে হাসরের আয়াত নিয়ে আলোচনা হয়েছিল দুটি একসাথে মিলিদিন আরো স্পষ্ট হয়ে যায় সাদেকিন কারা সাদেকিন যারা কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী ব্যাপক অর্থে যদি বলি যারা এখলাসের সাথে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ সন্তুষ্টি চাই রসুল উল্লাহ সাল্লামের তরিকায় এবং এদের এই ক্ষেত্রে প্রথম সারির মানুষ কারা সাহাবাই কেরাম সাদেতিন ঠিক আছে অন্য মমিনরা যারা মখলিস যাদের আন্তরিকতা রয়েছে নিষ্ঠার সাথে যারা আল্লাহ সন্তুষ্টি চাই রসুল উল্লাহ সাল্লামের তরিকায় কিন্তু এদের ক্ষেত্রে প্রথম সারির মানুষ যারা সাদেতেন সত্যবাদী তারা হচ্ছেন মহাজরিনাজরিন উদ্দেশ্য কি ছিল উদ্দেশ্য দুনিয়ার কোন লোভ লালসা ছিল লোভ লালসা হলে কেন ছেড়ে দিয়ে আসবে এসব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর অনুগ্রহ উদ্দেশ্য ছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ এবং রসুলের সাহায্য করা আল্লাহ দিনের সাহায্যের জন্য বদরে অহদে খন্দকে খাইবারে তবুকে হনইনে মক্কা বিজয় কারা ছিলেন সেখানে সাহাবাই কেরাম মহাজিরিন এবং আনসার এম তখন মিন আল্লাহ সরুন আল্লাহ রাসুল আল্লাহ এবং রাসুলের সাহায্য তারা করে থাকে এ উদ্দেশ্যে তারা ঘর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছেন উলাইক আহমদ সাদেকন এরাই হলেন সত্যবাদী সাদেকন এই সাদেকন শব্দ আর এই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে সুরা তবের একশো আঠারো নম্বর আয়াতে সাদেকিন এই মান্দার মানুষেরা তোমার আল্লাহকে ভয় করো এবং সাদেকেন্দ্রের সাথে হয়ে যাও সাদেকেন্দ্রের সাথে থাকো তাহলে তার শির বাক্যা স্পষ্ট সাদেকিন সাবাই কেরামদেরকে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন তাদেরকে যারা ফলো করবে ঠিক আছে তাদের অনুসরণ করবে অন্যান্য মমিনা তারা সাদেকেন হতে পারে কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সাদেকেন আল্লাহ বলেছেন সাবাই কেরামদেরকে মহাজিরি অনুসারদেরকে বলেছে কেউ যদি বলে সাদেকেন্দ্রের সাথে হয়ে যাওয়া মানে পীরের মরিদ হওয়া কেমন তফসির এই তফসির করা হয়েছে যে বাংলা তফসিরটি বন্ধ হয়ে গেছে বর্তমানে এই তফসির মারফুল কোরআনে আয়াতের তফসির করতে গিয়ে সাদেকেন্দ্রের সাথে হয়ে যাওয়া মানে একজন মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে 
আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিতে হলে পীরের মরি হইতে হবে তবে সেবা করতে হবে বুঝল জানে দিনের এসব অপব্যাখ্যা করা নেব হাদিসা তো আল্লাহ সাদেকেন্দ্রের সাথে হতে বলেছেন সাদেকেন সাহাবাই কেরামরা তাদের পথ তাদের পথ হচ্ছে স্পষ্ট পথ তাদের পথ হচ্ছে হক পথ এবং তাদের পথ সম্পর্কে আল্লাহ সার্ডিফাই করেছেন যে তারা সত্য পথে ছিলেন সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে আরেকটি আয়াত সুরে বা কারাত একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল সাব করেছেন বাকাজালেকা লেটা কোন সুহাদা আলাম না সোয়া কোন রসুল আলাই কোন শহীদা আল্লাহ সাব করেছেন যে এইভাবেই বাকাজালেকা যে আলনা কমাতাম ওয়াসাতা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উন্মত আমি করেছি মধ্যপন্থী উন্মত করেছি যে উন্মতের মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে ভারসাম্য রয়েছে উন্মতম ওয়াসাতা কথা একটি কথা মাত্র ওয়াসাতা কিন্তু অনেক ব্যাপকতা রয়েছে এই উন্মত এই উন্মত মুসলিমকে আল্লাহ মধ্যপন্থী উন্মত বলেছেন যে উন্মত রয়েছে ভারসাম্য এই উন্মতে ইহুদিদের মতো গুণ নেই খ্রিস্টানদের মতো গুণ নেই অন্য অন্য জাতির মধ্যে যে সব ত্রুটি বা যে সব জিনিস ছিল যে সব জিনিস আল্লাহ রাবুল আলমিন দূরে সরিয়ে দিয়েছেন রোহিত করে দিয়েছেন ওই সব জিনিস নেই বরং এই এমন দিন আল্লাহ রাবুল আলমিন দিয়েছেন এবং এমন দিন আমাদেরকে দান করেছেন এই দিনের ওপরে পায়েন থাকার তৌফিক দান করেছেন এবং আমাদেরকে এমন উন্মত করেছেন যে সেই উন্মত হচ্ছে মধ্যপন্থী উন্মত সার্বিক ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে এমন কিছু কাজ নেই ইসলামে যে কাজ করা অসম্ভব এরপরে সুরা হাজের আয়াত যখন পেশ করবো তখন আমি বলবো যে এমন কোন কাজ ইসলামে নেই এবং তাতে স্পষ্ট আল্লাহ বলেছেন যে এমন কোন দিনে বিধি বিধান নেই যে সব বিধি বিধান পালন করা অসম্ভব যে সব বিধি বিধান পালন করা মানুষের প্রকৃতি বিরোধী না এরকম কিছু নেই আল্লাহ রাবুল আলমে যদি বিধান দান করতেন দেখো তোমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোকের বিবাহ শাদী করতে পারবে না তাহলে এই বিধান হয়তো প্রকৃতি বিরোধী যা অন্য অন্য ধর্মে রয়েছে ভ্রান্ত ধর্মে রয়েছে হ্যাঁ বিশেষ এক ধরনের মানুষ বিবাহ শাদীর উঠবে তাদের বিবাহ শাদী করতে হবে না বিবাহ শাদী না করতে গিয়ে তারা করল কি তখন তাদের উপাসনালয় তাদের মন্দিরকে হ্যাঁ তাদের তীর্থস্থানকে জেনা এবং দাবিসের আড্ডা বানিয়ে দিল কথা সত্য কি না বলেন গির্জা তাদের উপাসনালয়গুলি জেনা ব্যবসার আড্ডা হয়ে গেল যখন তারা প্রকৃতি বিরোধী তাদের মধ্যে এমন বিধান রয়েছে যে না এক শ্রেণীর মানুষ ব্রাহ্মণ বা যারা ওই সাধু সন্ন্যাসী হবে যারা এক পেটপাত্রী হবে তারা বিবাহ শাদী করতে পারবে না তারা কি করবে বিবাহ শাদী করে বিবাহ শাদী করা মানে দুনিয়ায় মেটে ওঠা ইকাস কি করে তারা করতে পারে যদি আল্লাহ রাব বলতেন না 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 আমার মাতা মুসলিম আর যারা ওই রকম এমন সাহেবরা হবেন যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ধর্মীয় নেতা হবেন অলমাইকেরাম হবেন তারা বিবাহ যদি করবেন না তাহলে চরিত্রে অধপতন দেখা দিত অধপতন নেমে আসত মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যেত প্রকৃতি বিরোধী বিধান আল্লাহ উম্মত মুসলিমাকে উম্মত ওয়াসাতা মধ্যপন্থী উম্মত যাতে ভারসাম্য রয়েছে এ কথা এই জন্য বলেছে আর অনেক কথা রয়েছে এই ক্ষেত্রে তারপরে আল্লাহ বলছেন এটা কোন সোহাদা আলাম নাস যাতে করে তোমরা অন্য অন্য মানুষদের ওপর সাক্ষ্য দান করতে পারো এখন রসুল আলী কোন শহীদ এবং রসুল তোমাদের ওপর সাক্ষ্য দান করবেন রসুল উল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমরা অন্য অন্য উম্মত অন্য অন্য মানুষদের ওপর সাক্ষ্য দান করবো এই কথা আল্লাহ এ আয়তে বলেছেন আলোচনা একটু করার প্রয়োজন রয়েছে আয়তের ওপর আল্লাহ এখানে বলছেন এই উম্মতকে যে তোমরা হচ্ছ মধ্যপন্থী উম্মত এমন উম্মত যাতে রয়েছে ভারসাম্য এই সম্বোধনটি কি পরবর্তী লোকদের জন্য শুধু সাহাবাইদের জন্য নয় না প্রথম সম্বোধন হচ্ছে সাহাবাই কেরামদের জন্য এই উম্মতের প্রথম দল হচ্ছেন সাহাবাই কেরাম তাদের জামানে কোরআন নাজেল হচ্ছে আল্লাহ সম্বোধন করছেন ওয়াকাজালেখা জাল না কম্মত মশাদ তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছে এই সম্বোধনটি কাদের জন্য প্রথম সারিত সাহাবাই কেরামদের জন্য পরোক্ষ বলে আমরা তাতে সামিল প্রত্যক্ষ ভাবে আল্লাহ সম্বোধন করেছেন সাহাবাই কেরামদেরকে উন্মত মশাতা অসাতের আরেকটি তফসিল করা হচ্ছে খেয়ারান উত্তম উত্তম উন্মত খেয়ারান মনোনীত উন্মত আল্লাহর মনোনীত উন্মত উত্তম উন্মত যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ রাবুল বলছেন কিন্তু খেয়ারা উন্মত তোমরা উত্তম উন্মত আমরা সাক্ষ্য দান করব এর তফসিল একটি হাদিস রয়েছে নবী আসলাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে যখন কেয়ামতে হিসাব নিকাশ হবে তখন 
নবী কাই সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলবেন যে আমার উন্মতকে আমি তোমার দিন আল্লাহ পৌঁছে দিয়েছি সুন্দর রূপে পৌঁছে দিয়েছি বিদায় হাজে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে বিদায় খুদবা দিয়েছিলেন হাজতুল বাদার আরাফাই শেষখানে বলেছেন আল্লাহ মাহাল বাল্লাহ তু আল্লাহ মাহাল বাল্লাহ তু আল্লাহ মাহাল বাল্লাহ হে আল্লাহ আমি কি পৌঁছে দিলাম আমি কি পৌঁছে দিলাম আমি কি তোমার মিশন কে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম কিনা সাহাবাই কেরাম এক বাক্যে কি বলেছিলেন আল্লাহ নাম আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আল্লাহর নাম নিয়ে আমরা বলছি যে হ্যাঁ আপনি অবশ্যই এই দিনের তবলিক করে দিলেন দিন আমাদের পর্যন্ত সুন্দর রূপে পৌঁছে দিলেন কালকে আমাতে যখন বলবেন আমি পৌঁছে দিয়েছি এই উম্মত অস্বীকার করে দেন এই উম্মত বলবে যে হ্যাঁ আমাদের নবী সুন্দর রূপে দিন পৌঁছে দিয়েছিলেন কিন্তু অন্যান্য নবীদেরকে নিয়ে আসা হবে অন্যান্য উম্মত জাতিদেরকে নিয়ে আসা হবে আদি সরেছে এমন এমন উম্মত আছে যে তাদের অধিকাংশই নবীকে অস্বীকার করেছে অধিকাংশই অস্বীকার করেছে হয়তো অল্প সংখ্যক লোক ইমান নিয়ে আসছে সেই নবীর উপর বরং হাদিসে আরেকটি হাদিস আছে যে এমন নবী আসেন তার সাথে একজন মুসলমান হয়নি একজন ইমান নিয়ে আসেন এইরকম হবে বিগত জামানার নবীদের ক্ষেত্রে তো সেই উম্মত গুলোকে আল্লাহর ফেরেস তারা ধরে নিয়ে আসবে হাসরের মাঠে বিচার দিবস আল্লাহ বলবেন তোমাদের কাছে নবী আসে নি কি তোমাদের কাছে দিন সত্য দিন পৌঁছে দেওয়া হয়নি সত্য দিন সম্পর্কে তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়নি তারা বলবে যে না অস্বীকার করবে আমাদের কাছে কোন নবী আসেনি আমরা সঠিক জিনিস জানতে পারিনি এই জন্য আমরা ভুল করেছি এই কাঠগড়ায় হাজির হইতে হইতে এই জন্য যে আমাদের কাছে কোন নবী রসুল আসেনি আমাদের কাছে সত্য কথা তোমার দিন পৌঁছেনি তুমি কি ভালোবাসো কোন পথ তুমি পছন্দ করো আমরা জানি না তখন আল্লাহ সাক্ষী নিয়ে আসবেন সাক্ষী হবে কে আমরা এই উন্মতের লোকেরা এই উন্মতের লোকেরা সাক্ষী দেবে তারা বলবে যে না এরা মিথ্যে বলছে হুদ আলী ইসলামের সম্প্রদায় মিথ্যা কথা বলছে নু আলী ইসলামের সম্প্রদায় মিথ্যা কথা বলছে সালে আলী ইসলামের সম্প্রদায় মিথ্যা কথা বলছে লুত আলী ইসলামের সম্প্রদায় মিথ্যা কথা বলছে ইব্রাহিম আলী ইসলামের সম্প্রদায় যারা ইমান নিয়ে আসেন তারা মিথ্যা কথা বলছে মুসা আলী ইসলামের সম্প্রদায় ফেরাউন ফেরাউনিরা ফেরাউনের অনুসারে তারা মিথ্যা কথা বলছে বরং আল্লাহ নবী রসুল পাঠিয়েছিলেন এদের কাছে সত্য দিন পৌঁছে দিয়েছিলেন তখন তারা অভিযোগ করবে আল্লাহর কাছে এ কেমন করে হইতে পারে এরা পরে আসলো আমরা আগে আমাদের খুব খবর এরা কি করে রাখলো এরা কি করে সাক্ষ্য দিতে পারে সুন্দর কথা চোখে দেখে নিয়ে সাক্ষ্য দান করবে তখন আল্লাহ রাব্বুল জিজ্ঞেস করবে তোমরা কেমন করে সাক্ষ্য দান করলে তোমরা তো পরে আসলে কি করে তোমার আনু আলী ইসলামের জামানা সম্পর্কে ইব্রাহিমের জামানা সম্পর্কে মুসার জামানা সম্পর্কে তোমরা সাক্ষ্য দিলে তখন এই উন্নত লোকেরা বলবে যে হে আল্লাহ আমরা কোরআন পড়েছি কোরআনে এদের ঘটনা পড়েছি কোরআনের প্রতি ইমান নিয়ে এসছিলাম বিশ্বাস করেছিলাম তোমার রসলের প্রতি আমরা ইমান নিয়ে এসছিলাম তোমার রসুল আমাদেরকে বলেছিলেন যে এসব সম্প্রদায়ের কাছে অমুক অমুক অন্য আম্বিয়াইকের আমরা রসুল জানা এসছিলেন এবং তারা আল্লাহর দিন পৌঁছে দিয়েছিলেন এরা অস্বীকার করেছিল এর ভিত্তি তোমরা সাক্ষ্য দান করছি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে অকট্য জ্ঞান যদি থাকে সন্দেহ যাতে নেই এই রকমের জ্ঞান এই যদি থাকে তার ভিত্তিতে সাক্ষী সেই দিন সাক্ষ্য হবে সাক্ষ্য দান করা হবে এ উম্মত সাক্ষ্য দান করবেন তাই আল্লাহ বলছেন ওটা করতে কোনো সোহাদা আলান না অন্যান্য জাতির ওপর তোমরা সাক্ষ্য দান করবে নবী কবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলবেন যে হ্যাঁ আমার উন্মতরা ঠিক বলেছে আমার উন্মতরা ঠিক বলেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই উম্মত সম্পর্কে যেমন একটু আগে ইঙ্গিত করছিলাম যে এই উম্মতকে আল্লাহ সর্বোত্তম উম্মত বলেছেন কোন তুম খাইরা উম্মা সুরে আল ইমরান একশো দশ নম্বর আয়াত কোন তুম খাইরা উম্মা উখরে জাতলিন নাস তা মরু নবিল মারুফ ওতন হাও নালিল মনকর ওত মনু নবিল্লাহ তোমরা উত্তম উম্মত এই সম্বোধন কি পরবর্তী লোকদের জন্য না গোটা উম্মতের জন্য গোটা উম্মতের জন্য যদি সম্বোধন হয় তাহলে এই উম্মতের যে প্রথম সারির মানুষ সাহাবাই কেনা তাদের জন্য প্রত্যক্ষ সম্বোধন সেই জামানে আল্লাহ নাজিল করলেন এই আয়াত সুরে আল ইমরান কোন তুম খাইর আউম্মা সম্বোধন কাকে হইল সাহাবাই কেরামদেরকে পরোক্ষভাবে আমরা সেই সম্বোধনে যারা সাহাবাই কেরামদের পথের অনুসারী তাদের জন্য সম্বোধন রয়েছে অবাঞ্ছিতদের জন্য নয় যারা সঠিক পথ ছেড়ে দিয়েছে বা হারিয়ে দিয়েছে তাদের জন্য নয় কোন তুম খেরা উম্মা তাহলে উত্তম জাতি বলে আল্লাহ সম্বোধন করলেন সাহাবাই কেরামদেরকে আর সাহাবাই কেরামদের মিশন হচ্ছে তা আমরও নবেল মারুফ যারা সাহাবাই কেরামদের পথের ওপর কায়েম থাকবে পরবর্তী জামানার লোকেরা তাদেরও 
কাজ এইরকম হবে যে তোমরা ভালো কাজের উপদেশ দেবে তা মরুন বিল মারুফ ভালো কাজের উপদেশ দেবে অথান হাও না অনেক মনে কারণ অন্যায় কাজ থেকে বাধা দেবে অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে অন্যায় কাজ হলে প্রতিবাদ করবে যেমন নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন সেই মুসলিমের হাতিছে যে অন্যায় কাজ যদি কোথায় হয় তাহলে শক্তি থাকলে হাত দিয়ে বাধা দেবে মানে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে বল প্রয়োগ করে বাধা দেবেন ক্ষমতা থাকলে যেখানে ক্ষমতা নেই সেখানে হাত প্রয়োগ করা বা বল প্রয়োগ করা যায় নয় যেখানে বল প্রয়োগ করলে ক্ষতি হতে পারে বা আপনার কাজ সেটি নয় সেই কাজ আপনার করলে হবে না আপনার ক্ষমতা দেখতে হবে আপনার ক্ষমতা হচ্ছে যে আপনি আপনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী তাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য অন্যায় প্রতিবাদের জন্য বল প্রয়োগ করতে পারবেন আপনার মেয়ে পর্দা করছেন আপনার স্ত্রী পর্দা করছেন আপনার স্ত্রী নামাজ পড়ছেন না আপনি বল প্রয়োগ করতে পারবেন না বল প্রয়োগ করতে পারবেন কিন্তু আপনার প্রতিবেশীর স্ত্রী বেহায়া হ্যাঁ আপনার প্রতিবেশীর স্ত্রী নামাজ পড়ছে না তো আপনি কি বল প্রয়োগ করতে পারবেন আপনার জন্য জায়জ হবে জায়জ হবে না তাহলে আপনি একজন সাধারণ মানুষ এমন কোন কাজ কি হাতে নিতে পারবেন যে কাজটি হচ্ছে রাষ্ট্র সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ সেই কাজ আপনি হাতে নিতে পারবেন না প্রত্যেককে আল্লাহ রাব্বুল যতটা ক্ষমতা দিয়েছেন ততটাই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং যতটা তার ক্ষমতা ভুক্ত বা তার মানে ক্ষেত্রে রয়েছে অন্য ক্ষেত্রে গেলে হবে না কোন তুম খাইরা অম্মা ওখরে যেতে লেন না তা মনে নেই মারবো তা হাও নাই মন কার যদি এই ক্ষমতা না থাকে বল প্রয়োগ করে বাধা দেওয়ার তাহলে কথার দ্বারা কথার দ্বারা বাধা দিতে পারবেন কথার দ্বারা অন্য হলেও ও বাধা দিতে পারবেন অন্যায় থেকে তাও যদি সম্ভব না হয় এইরকম পরিবেশ আল্লাহ না করে হয় যদি এইরকম পরিবেশ হয় যে যেখানে কথা বলাও মুশকিল সত্য কথা বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলাও মুশকিল অসম্ভব জীবন নিয়ে টানাটানি রয়েছে ইমান নিয়ে টানাটানি রয়েছে সেখানে কি করতে হবে সবে কালবেহি অন্তর থেকে ঘৃণা করে প্রতিবাদ করতে হবে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে না তাদের সাপ দেবেন তাও চলবে না যেমন কোন বিবাহ সাদের অনুষ্ঠানে গিয়েছেন আর সেখানে অন্যায় কাজ সেখানে হচ্ছে গান সেখানে হচ্ছে বাজনা সেখানে হচ্ছে বিহায়া বিপর্দা একাকার মানে নারী পুরুষ একাকার হয়ে বিবাহ সাদের অনুষ্ঠান হচ্ছে আর বলছেন যে এই সমাজে কথা বলা সম্ভব নয় কে বললে কথা বলা সম্ভব নয় কথা বলা সম্ভব নয় আর আপনাকে দাওয়াত করেছে মেরে দিব আপনাকে না এই কথা নয় মিথ্যা কথা এটি কথা বললে কাজ হবে না এই কথা তার মানে এই নয় যে কথা বলতে হবে না কথা বললেন কাজ হবে না হয়তো আপনার কথাই কাজ হলো না কিন্তু কথা বলতে তো বাধা নেই সেখানে কথা বলতে হবে যদি কথা বলা অসম্ভব যে না না আমার পক্ষে সম্ভব নাই এ আমার নেতার বাড়ির অনুষ্ঠান বিয়ের অনুষ্ঠান যে এখানে আমার বললে অসুবিধা আছে অসুবিধা আছে আর এই অসুবিধা আপনি বরদাস্ত করতে পারবেন না ঠিক আছে ওই রকম মুসিবত বরদাস্ত করতে পারবেন না ঠিক আছে আর যদি না 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 তারপরে যে যে পরিণতি রয়েছে এই পরিণতি আমার ক্ষমতা নিয়ে বরদাস্ত করা তাহলে সেই মজলিস ত্যাগ করতে হবে ত্যাগ করতে হবে সেই রকম অনুষ্ঠান নে অংশগ্রহণ করা আপনার জন্য হারাম না যায় বললাম যে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করেছি কিন্তু দাওয়াত খেয়েছি চলবে অন্তর থেকে ঘৃণা করে আবার দাওয়াত খেলেন যেখানে আরাম কাজ হচ্ছে হ্যাঁ নারী পুরুষ একাকার যেখানে আপনার গান আর বাজনা আর যেখানে অন্যায় কাজ হচ্ছে আর সেখানে বলবেন যে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করেছি লোকেরা মদ খাচ্ছে যে ইচ্ছা করছে মদ খাচ্ছে আর আপনি ভাত খেয়ে চলে এলেন বলেন যে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করেছি না না এর নাম অন্তর থেকে ঘৃণা করার নাই অন্তর থেকে ঘৃণার অর্থ হচ্ছে যে আপনি এইরকম মজলিস এইরকম অনুষ্ঠান এইরকম লোকের সাথে বন্ধুত্ব সব ত্যাগ করতে হবে এইভাবে প্রতিবাদ হবে আর প্রতিবাদই হলো না যদি ওই অনুষ্ঠানে শরিক হলেন তার সাথে বন্ধুত্ব রাখেন তাহলে সে টের পেলো কি করে যে লোকটি প্রতিবাদ করলো ঘৃণা করে আপনার ঘৃণা প্রকাশ পেল আপনার ঘৃণা প্রকাশ পেল না তাহলে আপনার ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে যাতে বুঝতে পারে যেন আমাদের এই সভাকে ঘৃণা করেছে তিনি তাহলে সেই সভা আসে অনুষ্ঠান বর্জন করতে হবে আপনাকে তো আল্লাহ মমিনদের শান বলছেন যে অন্যায় থেকে বাধা দেবে অত মিনা বিল্লাহ তার আল্লাহর প্রতি ইমান রাখবে আর এই তিনটি গুণ সাহাবাই কেরামদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে ছিল পুরোপুরিভাবে পূর্ণতার সাথে সাহাবাই কেরামদের মধ্যে এই গুণ ছিল আর যত জামানা যাচ্ছে পেছন দিকে তত এই গুণ মুসলিম উম্মাদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বা দুর্বল হতে যাচ্ছে মুসলিম উম্মাদ থেকে এই গুণ যখন দুর্বল হতে যাচ্ছে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সাহায্য ছেড়ে দিচ্ছেন সাহায্য করছেন না যখন এই গুণগুলি আরো মজবুত হতে লাগবে তখন আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে যেমন আল্লাহ সাহায্য নেমে এসছে বদরে অহদে 
মক্কা বিজয় ক্ষয় করে তাবুকে হুমায়নি যেভাবে আল্লাহ সাহায্য নেমে আসছে ওইভাবে সাহায্য নেমে আসবে তা মরুনাবিল মাহরুফে অনুসারী যাদের কথা আল্লাহ বলেছেন এবং তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন আর তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আরো একটি আয়াতে সুরা হজের সুরা হজের আয়াত নম্বর আঠাত্তর সে আয়াতটি আল্লাহ এ মুসলিমদের কথা উল্লেখ করে বলছেন হে মানুষ তোমরা আল্লাহ রাস্তায় সত্যিকার অর্থে জিহাদ করো জিহাদের একটি ব্যাপক অর্থ রয়েছে জিহাদ বিভিন্ন প্রকার রয়েছে ব্যাপক অর্থ যদি বর্ণনা করা হয় তাহলে সব রকমের জিহাদ গুলিকে সামিল অস্ত্রের দ্বারা জেহাদ এক জিহাদ হাতের দ্বারা জেহাদ এক জিহাদ কথার দ্বারা জেহাদ এক জেহাদ অন্তত ঘৃণা করে প্রতিবাদ প্রতিবাদ করে জেহাদ সে এক জেহাদ কলমের দ্বারা জেহাদ এক জেহাদ বক্তব্যের দ্বারা জেহাদ বাতিলের বিরুদ্ধে সে এক জেহাদ লিখনের দ্বারা জেহাদ কিতাব কমপ্লেট ইত্যাদি ইত্যাদি ইহু জেহাদ সবগুলি দিনের দিনের প্রচার প্রসার ঘটিয়ে জেহাদ সেও এক জেহাদ এমন কি শয়তানের বিরুদ্ধে যা সে শয়তান গোমরা করার জন্য পথগ্রস্ত করার জন্য মানুষ মমিনের পদস্খলন ঘটুক পাপ হোক মমিন দ্বারা এর জন্য শয়তান লেগে আছে আপনি শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ করছেন শয়তানকে সুযোগ দিচ্ছেন না সেও এক জেহাদ জেহাদ অনেক প্রকার রয়েছে সবগুলি জেহাদের কথা আল্লাহ এখানে বলেছেন এক রকমের জেহাদ শুধু নেওয়া জাহেদু ফিল্লাহ হাক্কা জেহাদে আল্লাহ রাস্তা এই জন্য জেহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে শ্রম করা মেহনত করা পরিশ্রম করা আল্লাহর রাহে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করো পরিশ্রম করো হাক্কা জিহাদে সত্যিকার অর্থে যাকে জিহাদ বলা হয় যে পরিশ্রম সত্যি করলে তুমি পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য পরিশ্রম করলে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিশ্রম করলে সন্নতকে কায়েম করার জন্য বিবাদকে মেটানোর জন্য তুমি পরিশ্রম করলে তুমি তহিদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং শির কবর মাজার পূজা পুতুল পূজাকে মেটানোর জন্য পরিশ্রম করলে নিজেকে শয়তান থেকে এবং শয়তানের গোমরাহি থেকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তুমি শ্রম করলে ও জাহেদ বলছেন আল্লাহ তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন মনোনীত করেছেন আল্লাহ মনোনীত করেছেন এই সম্বোধন কোন তোমাদেরকে প্রথম সম্বোধন সাহাবাই কেরামদের আল্লাহ সাহাবাই কেরামদেরকে মনোনীত করেছেন তফসির কারগণ বলছেন যে এখানে সাহাবাই কেরামদেরকে মনোনীত করার কথা প্রথম বলা হয়েছে তারপরে সাহাবাই কেরামদের পথকে যারা অনুসরণ করে তাদের কথা বলা হয়েছে হুয়াজ তবা কোন বরং মানুষ যখন ওই কাজগুলি পালন করতে লাগে তখন আল্লাহ ওই পথকে আরো সহজ করে দেন সহজ করে দেন বরং ওর স্বাদ হাসিল করতে পারে যেমন একটি হাদিস রয়েছে যে মানুষ যখন ওই বিশেষ বিশেষ গুণগুলি তৈরি করতে লাগে নিজের মধ্যে তখন কি হয় ইমানের যেটা স্বাদ রয়েছে ইমানের স্বাদ সে স্বাদ হাসিল করতে পারে আরো ভালো লাগে তাকে আরো ভালো লাগে মুশকিল তো লাগেই না বরং আরো ভালো লাগে এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজের সম্পর্কে বলছেন অজ এলাদ করুর এত আইনি ফিস সালা আমি নামাজ পড়লে নয়ন শীতল হয় চক্ষু ঠান্ডা হয় জো এলাদ করুর এত আইনি ফিস সালা নামাজ পড়লে পরিশ্রম করতে হয় পাঁচ অক্ত পাবন্দের সাথে উজু করতে হবে তার আতের সাথে থাকতে হবে পবিত্রতা হাসিল করতে হবে মসজিদ দিকে বা জামাত নামাজ পড়তে হবে তাতে কিছু সময় দিতে হবে যদি সব সময় যদি দুনিয়া দুনিয়া করেন তাহলে তো হিসাব অঙ্ক করবেন যে আমার তো পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে এই কমপক্ষে তো দু আড়াই ঘন্টা গেল যেমন অনেকে স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েদেরকে পড়ায় আর এই রকম অঙ্ক কষে যে তোমরা ছেলেরা তোমরা স্কুল কলেজে পড়ো তোমরা যদি দিনে আড়াই ঘন্টা লস করো তাহলে পড়াশোনা ক্ষতি হবে যাক তোমাদের নামাজ পড়তে হবে না তার নামাজটা আমি বুড়ো মানুষই পড়ি হ্যাঁ এরকম কিছু লোকের আমাদের সমাজে রয়েছে এই রকম অঙ্ক কষলিত হবে কিন্তু যারা শান্তি হয় ওই জয়লাভ করবে তাই নিখিস তালা নামাজ না পড়লে এক অক্ত জামাত ফুটে গেলে অশান্তি লাগে যে কি করলাম আজকে প্রজন্ম নামাজ জামাত পেলাম না সারাদিন তো মনে হয় কষ্ট হয় মানসিক যখন এরকম ইমান তৈরি হবে তখন ওই উপলব্ধি এবং এহসাস অনুভূতির সৃষ্টি হবে তো আল্লাহ বলছেন নমাজ আলে আলেই কুম ফিদ্দিন মিন হারাজ মিল্লা তা আবি কুম এবরাহিম তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ তোমাদের পিতা এবরাহিম আলী সালামের মিল্লাতকে দিনকে মজবুত করে ধারণ করো মিল্লা তা আবি কুম এবরাহিম 
এই সম্বোধন বিশেষ করে কোরেশদের করা হয়েছে যেহেতু নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম কোরেশ বংশের এবং তার সাথে সাথে অনেক সাহাবাই কেনামরা যাদের কাছে প্রথম কোরআন নাজল হয়েছে তারা কোরেশ বংশের অধিকাংশ সুতরাং তাদেরকে সম্বোধন করা আছে এই অর্থে তো মিল্লাত আবিদ মে ইব্রাহিম তাদের পূর্ব পুরুষ ইব্রাহিম আলী সালাম যেহেতু কোরেশ বংশ ইব্রাহিম আলী সালাম এই সন্তানের অন্তর্ভুক্ত আর যদি অন্যদের কথা বলা হয় সারা বিশ্বের মুসলিমদের কথা বলা হয় তো বলা যাবে যে আধ্যাত্মিক দিক থেকে বলা হয়েছে আধ্যাত্মিক দিক থেকে ইব্রাহিম আলী সালামের বংশধর নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমাদের আব্বা যেহেতু তার বিজেদেরকে আজবাজুল আল্লাহ কর্ণ বলে সুরে আহাবে ও আজুয়াজ উম্মাহাত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের বিবিরা তোমাদের মাতা ও আজুয়াজ উম্মাহাত এবং ইব্রাহিম আলী সালাম তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন মিন কবল অফি হাজা এর পূর্বেও ইব্রাহিম আলী সালামের জামানায় যারা ইব্রাহিম আলী সালামের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল ইমান নিয়ে এসেছিল এবং ইব্রাহিম সাল্লামকে রাসুল হিসাবে গ্রহণ করেছিল আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছিল তাদের নামও মুসলিম ছিল অফি হাজা এবং এই আল কোরআনেও তোমাদের নাম মুসলিম রাখা হয়েছে যারা প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি ইমান নিয়ে এসছে তাদের নাম আল্লাহ কোরআনে রেখেছেন মুসলিম আমাদেরকে আল্লাহ এই নাম দিয়েছেন মুসলিম আত্মসমর্পণকারী যারা আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করে আল্লাহ এবং রসুলের পক্ষ থেকে কোনো কথা আসলে তারা সে মতো করে মেনে যুক্তি তর্কে আসে না তারা জিজ্ঞেস করে না যে এর রহস্যই বা কি এর তত্ত্ব কি এর হেকমত বা কি এসব কথা বলে না তারা মুসলিম তাকে বলা হয় আল্লাহর আদেশ রসুলের আদেশ আল্লাহর কথা রসুলের কথা মানতে হবে এর তত্ত্ব বুঝি আর না বুঝি এর রহস্য বুঝি আর না বুঝি আল্লাহ ভালো বোঝেন এবং রাসুল ভালো বুঝেছেন আল্লাহ এবং রসুলের আদেশ মিন কাবুল অফি হাজা লে এখন রসুল শাহিদ আলাইকুম কোন সোহাদা আলান নাস আবার ওই সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে যে সাক্ষ্য দান করবে এই উম্মত অন্যান্য উম্মতের উপর তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আয়াতেও সম্বোধন করে বলেছেন হুয়া ইজ তাবা কুম তোমাদেরকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন সাহাবাই কেরামদেরকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন এই মনোনীত হওয়ার কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন আর একটি আয়াতে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ ও সালামুন আলা এবাদ শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর প্রশংসা এবং শান্তি বর্ষিত হোক ওই সব বান্দার ওপর যাদেরকে আল্লাহ ইস্তাফা অর্থাৎ মনোনীত করেছেন মনোনীত করেছেন আমি এবং রসুলদেরকে করেছেন এছাড়া এই উন্মতের যে সব বান্দাদেরকে মনোনীত করেছেন এর তফসিরে তফসির কার্বন বলছেন যে তারা হচ্ছেন সাহাবাই কেরাম সাহাবাই কেরামদেরকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন সিলেকশন করেছেন এই ভাগ্য দান করেছেন সাহাবাই কেরামদেরকে যারা নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সচক্ষে দেখে চক্ষু ঠান্ডা করতে পেরেছেন তার প্রতি সরাসরি দেখে শুনে ইমান নিয়ে আসতে পেরেছেন ওহির অবতরণ কালে তারা ইমান নিয়ে আসতে পেরেছেন মুসলিম হতে পেরেছেন এবং নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের ডানে বামে আগে পেছনে থেকে তারা জিহাজি সবিল্লা করেছেন দিনকে মজবুত করেছেন এই দিনের কালে মাইল্লাহকে সৌচ্চ করেছেন এদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলম ভাগ্যবান করেছেন এরা হচ্ছেন আল্লাহর নির্বাচিত তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক যাদেরকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন সাহাবাই কেরামদের সম্পর্কে এগারো নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল্লাহ হাদিদের দশ নম্বর আয়াতে সাদ করেছেন দুটি ভাগ করেছেন একটি হচ্ছে প্রথম কালে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পূর্বে অথবা হদেবের সন্ধির পূর্বে ষষ্ঠ হিজড়ির হদেবের সঙ্গে তার পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন বা তারপরে হইল মক্কা বিজয় যে অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয় হইল তার আগে আগে আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন মক্কা বিজয়ের পরে মক্কা বিজয় হয়ে যাওয়ার পরে মক্কাতেও ইসলাম সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল মদিনা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এখন অনেকেই অনেকে ইসলাম দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে তখন যেমন আল্লাহ সুরা নাসরে বলেছেন ওরা আইতান না সাহেদ হলো না কি দিন ইল্লাহে আফুয়াজা মানুষদেরকে দেখবে মক্কা বিজয় হয়ে যাওয়ার পরে যে তারা আল্লাহর দিনে প্রবেশ করবে আফুয়াজা দলে দলে ফৌজ ফৌজ মানে দল সৈনিক এজন্য ফৌজ বলা হয় সৈনিককে ফৌজ আফওয়াজ মানে এক দল নয় দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করবে পক্ষান্তরে মক্কা বিজয়ের পূর্বে একজন দুইজন একটি ফ্যামিলি দুটি ফ্যামিলি চারজন পাঁচজন এইভাবে ইসলাম গ্রহণ করত দলে দলে নয় যেহেতু ইসলাম তখন দুর্বল ছিল মুসলিমরা তখন দুর্বল ছিলেন তখনও তাদের একটি মজবুত কেল্লা ছিল তাদের দুর্গ ছিল মক্কা মক্কা থেকে তারা 
প্রস্তুতি নিত ইসলামের বিরুদ্ধে মক্কায় যখন মক্কা যখন তারা হারিয়ে দিল এই পত্তলিকরা মুসলিকরা তখন তারা বলে বলে ইসলাম গ্রহণ করা তাদের সন্তানরা শুরু করলো তারা শুরু করলো পরবর্তীতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা কোন মতে ওদের মর্যাদা হাসিল করতে পারে না যারা দুর্বল থাকা অবস্থায় তারা এই কথা দেখেনি যে না এখন তো দুর্বল সুতরাং এখন ইসলামের শান্ত দেওয়া যাবে এরকম না অনেকে আসে বাতাসে চলে তাই না বাতাস যেদিকে সেদিকে থাকে আমার দেশের এক শ্রেণীর লোকের আছে যে যেই দল এখন ক্ষমতায় সেই দলেছে সেই দলে কথা বলতে পারছেন যে দল সাথে তাদের তাদের বাতাসে চলে আরেক দল আসলে আরেক দলের সাথে আরেক দল আসলে আরেক দলের সাথে হ্যাঁ তো ওই রকম করে নি যারা আগেই মুসলমান হয়েছে যখন দুর্বল যখন ইসলাম গ্রহণ করলে তার মানে স্বীকার করে নিতে হবে এটা যে আমাদেরকে এখন কষ্ট পেতে হবে মুসিবত আসবে বালা আসবে বিপদ আসবে জুলম অত্যাচার আমাদের হবে নির্যাতন আমাদের হবে সব স্বীকার করে নি ইসলাম গ্রহণ করেছে যারা আগে মুসলমান হয়েছে পরবর্তী যারা মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হয়েছে তাদের এই চিন্তা ছিল না যে আমাদের কেউ কেউ বিপদের সম্মুখীন করবে আমাদের আমাদের ওপর জুল নির্যাতন হতে পারে এই কথার চিন্তা ছিল না সুতরাং দুই দল সমান হতে পারে আল্লাহ বলছেন মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করেছে বাই করেছে যে সাবাইক নামরা আনসার মহাজরিন তারা এবং যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ রায় খরচ করেছে দুটি দল সমান হতে পারে না যদিও সবাই সাহাবি সেই জন্য যারা মুসলমান হয়েছে তারা সবাই সাহাবি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে যারা দেখেছেন বা সাক্ষাৎ করেছেন নবী সাল্লামের সাথে তাই আল্লাহ বলছেন যে তবে আল্লাহ সবার সাথে জান্নাতের ওয়াদা হোসনা হোসনা জান্নাতের নাম হোসনা হাসান থেকে হাসানের সুন্দর হোসন আল্লাহ তালা জান্নাতের ওয়াদা সবার সাথে করেছেন যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন মনে হয়েছেন আবু বকর ওমর হোসমান আলী ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন আর যারা মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হয়েছেন তাদের সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তাহলে সমস্ত সাহাবাইকেরদের সাথে আল্লাহর কি ওয়াদা জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ ওয়াদা করছেন এই জন্য এই আকিদ আমাদের হইতে হবে যে সাহাবাই কেরমরা সবাই জান্নাতি সাহাবাই কেরমরা সবাই জান্নাতি তাহলে সবাই যদি জান্নাতি হয় সাহাবাই কেরমরা তাহলে আমরা যে বলি আশারায় মোবাসারা দশজন সাহাবিকে আল্লাহ সুসংবাদ দিয়েছেন এর অর্থ কি থাকে তাহলে দশজন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলো হ্যাঁ দশজন জান্নাতি কি বৈশিষ্ট্য তাহলে কি অর্থ ওই হাদিসের আশ্রম অবাসারা দশজন লোককে সুসংবাদ অবাসারা মানে সুসংবাদ প্রাপ্ত তো দশজন এমন ব্যক্তি যারা সুসংবাদ প্রাপ্ত তাদেরকে একটি হাদিসে একসাথে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল শুধু এইটুকু বাকি অন্যান্য সাহাবাইকে আমরা জান্নাতি এর সার্টিফিকেট এই আয়াতে রয়েছে বা কল্যাণ আল্লাহ না প্রত্যেক সাহাবির সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন প্রতিশ্রুতি আল্লাহ সুতরাং প্রত্যেক সাহাবি জান্নাতি এমন কি যাদের দ্বারা কাবিরা গুণা হয়েছে তারাও জান্নাতি এরকম দেওয়ার সাহাবে কেরামদের ঘটনা রয়েছে হাদিসে যে যাদের দ্বারা কাবিরা গুণা হয়েছে তারাও জান্নাতি আপনারা কি ওই হাদিস জানেন না যে মা ইজিবিন মালিক আসলামের দ্বারা জেনা হয়ে গেছিল কিন্তু কেমন ইমান যার বরদাস্ত করতে পারলেন না থাকতে পারলেন না জেনার পরে অথচ গোপনে রেখে আল্লাহর কাছে তবা করলে হতো সেই মশলাও তিনি জানতেন আমি যদি ঘটনাকে গোপনে দেখে আল্লাহর কাছে কাঁটাকাটি করি তো আল্লাহ কাপড় আল্লাহ মাফ করে দেবেন যেহেতু তবার শর্ত হচ্ছে অনুতপ্ত হয়ে সে গোনা ত্যাগ করে দিয়ে আল্লাহর কাছে কি বিঘ্নিত করা তবা করা এ কথা তো তিনি জানতেন তারপরে না 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 আমি আখরাতের পানিশমেন্ট চাই বরং দুনিয়াতে আমি কনফার্ম হয়ে যায় আল্লাহ মাফ করলো কি করলো কেমন জানবো প্রশ্ন মনে মগজ ঢুকে গেছে যে আমি যদি কেঁদে কেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি কিন্তু মা হলো কি হলো না তা তো জানা নেই তোবা করলাম কিন্তু মা হলো কি না কনফার্ম না আর যদি হদ কায়েম করে দেওয়া শাস্তি হয়ে যায় দুনিয়াতে তাহলে নিশ্চিত ইয়াকিন হয়ে গেল যে আমার মা হয়ে গেছে বিবাহিত মানুষ নবী করিম সাল্লামের দরবারে আসছেন বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ জানাই তো আল্লাহ রসুল আমি বেবিচারে লিপ্ত হয়ে গেছি মানুষ সাল্লাম বলছেন যাও যাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন যে হয়তো চলে যাবে লোকটি বলে আবার এইদিকে আসছে এসে বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ জানাই তো তাহের নি আল্লাহ পবিত্র করুন আমি নাপাপ হয়ে গেছি তাহের নি পবিত্র করুন আমি মহাপাপ করে ফেলেছি মানুষ সাল্লাম আরেকবার এইদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন আবার আসছে এগুলো চার বার করে চার দিকে নবী করি ফিরে যাচ্ছেন সামনে সাবার বসে ইয়ার রসুল আল্লাহ তাহের নি জানাই তো ইয়ার রসুল আল্লাহ 
একাধিক শব্দ এসছে আকিম আলে হাত দেন আপনি হট আল্লাহর হট কাইম করুন আমাকে পাক পবিত্র করুন অথচ তিনি জানছে আমি বিবাহিত মানুষ কোরআনের বিধান হাদিসের বিধান যে বিবাহিত মানুষ জেনা করে আর যদি প্রমাণ হয়ে যায় বা স্বীকারোক্তি হয়ে যায় তাহলে সংসার করে দেওয়া হবে পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া হবে মশলাও জানাচ্ছে কিন্তু চিন্তা শুধু এইটুকু যে আল্লাহ যদি মাফ না হয়তো কি হবে বারবার করে আসছেন নবী সাল্লাম চারবার শোনার পরেও তিনি বলছেন যে সাহাবিদার বলছেন আচ্ছা দেখো তো একটু মুখটা একটু সঙ্গে দেখো তো কি সারাপ খেয়েছে নাকি মদ খেয়েছে নাকি মদ পান করেছে হাল সারে বাল খাওয়ার একটু দেখো হতে পারে যে মাতলামি করে মদ খেয়ে এসে বলছে যে এইরকম কাজ করেছে নাহলে এরকম কি বলে ইমান ইমান বাধ্য করছে এই জন্য ইসলাম যে তরবিয়া প্রশিক্ষণ করেছে সে প্রশিক্ষণে যেইভাবে মানুষ তৈরি করা হয়েছে কোনো বাহিনী দিয়েও কোনো শক্তি তৈরি করতে পারেনি আর পারবে না কোনো ফোর্স রয়েছে হ্যাঁ বাহিনী রয়েছে কিচ্ছু নেই কোনো পুলিশ নেই পাহারা নেই ধরে আনা হয়নি তাকে ধরা হয়নি কুকাজের ক্ষেত্র থেকে কিছুই না কাজ কখন হয়ে গেছে কেউ জানতে পারেনি এমন কি পাড়া প্রতিবেশীরও কেউ জানে না ফ্যামিলি কেউ জানে না নবী করিম সাল্লা সাল্লের সাথে এসে দেখা করে বার বার করে কথা বলছেন তিনি নবী সাল্লামের সাহাবারা দেখলেন শুনে দিন যে যারা সুর আল্লাহ না কোনো রকম গন্ধ নেই মদ্যপান করেন নবী সাল্লি বলছেন আগেকার জন্য জিজ্ঞেস করছেন নিজে কি তুই পাগল নাকি মস্তিষ্কে বিক্রি তো না তুমি আগেকার জনুন সে বলছে আর আসে লেই কবি জনুন আমি পাগল না পাগল না রাসুর উল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞেস করছেন সম্ভব দূর করে দেওয়ার জন্য যে দেখো হতে পারে যে তোমার দ্বারা অল্প স্বল্প কিছু হয়েছে অল্প স্বল্প কিছু হয়েছে কিন্তু ছোট হয়ে না হয়তো স্পর্শ করেছো বা এরকম কিছু হয়েছে তোমার দ্বারা যাও 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 তুমি যাও সে আর রাসুর আল্লাহ আপনি এভাবে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না আমি জাহান নামে যেতে চাই না আমি পরকালে শাস্তি চাই না ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমাকে একটুই শাস্তি দেন যাতে করে পরকালে আমি নিশ্চিত হবে জানাতে যেতে পারি নবী সাল্লাম একবারে এমনকি উদাহরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করে উদাহরণ দিই যেহেতু হাদিসে এসছে এই জন্য বলতে লজ্জার প্রশ্ন ওঠে না নবী সাল্লাম বলছেন যে ওই রকম ভাবে কি তোমার কাজ হয়েছে যেইভাবে সুরমা ওঠার জন্য সুরমা দানি ঢুকিয়ে সুরমা ওঠানো হয় ওইভাবে নবী সাল্লাম এভাবে জিজ্ঞেস করছেন হাদিস কনফার্ম হওয়ার জন্য যে হতে পারে যে না ওপরই কিছু হতে অল্প স্পর্শ করেছে বা কিছু করেছে সে বলছে যে আর সুর আল্লাহ জি না ওইভাবে যেইভাবে আমরা সুরমা উঠিয়ে চোখে দিই সেইভাবে আমার কুকাল হয়েছে নবী সাল্লাম তাহলে তো কথা সত্য যাও কে নিয়ে যাও ভালোভাবে নিয়ে গিয়ে রজম করে দাও সাহাবাই কেরামদের কি বললাম জি তাহলে যার দ্বারা কাবিরা গোনা হয়েছে তারই মানের এই অবস্থা নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই সাহাবি যে কাবিরা গোনা যার দ্বারা হয়ে গেছে সেই সাহাবি কে রজম করার সময় খালেদ বিন ওয়েলিদ একটি মন্তব্য করেছিলেন না যেন মন্তব্য করেছিলেন উফ লোকটি কেমন ভাবে মারা গেল যেমন কুকুর মারা যায় ওইভাবে মারা গেল এইভাবে কথাটি বলেছেন নবীকে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন খালেদের উপর খালেদ তুমি বললে কি কি বললে তুমি লাতা সুব্ব আর সাহাবি আমার সাহাবাইদেরকে গালি গালাজ করবে না অকথ্য ভাষা এই অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে না তুমি বললে কুকুরের মতো হয়ে লোকটি মারা গেল পাথর মারছে চারিদিক দিয়ে লোক চোরাচুরি করে এইভাবে মারা গেল খবরদার এইরকম কথা বলে লাটা শুভ আর সাবি সে আল্লাহ শপথ করে বলছে যে আল্লাহর ক্ষমতাধীন আমার জীবন রয়েছে যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন রয়েছে লাউ আনফাক আহাদুক মিসলা অহদিন জাহবান মা বেলা মধ্যে আহাদেহি ওয়ালা নসিফ তোমাদের কেউ অর্থাৎ খালেদিন ওয়ালিদ মুসলমান হয়েছে হোদে বিয়া সন্ধির পরে ষষ্ঠ হিজির পরে তোমাদের কেউ অর্থাৎ সাহাবি সাহাবি এমন না যে আমাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে তোমাদের কেউ যদি ওই মায়েদের মতো যারা আগেই মুসলমান হয়েছে তোমার অনেক পূর্বে মুসলমান হয়েছে ল আনফাকা আহাদুকুম মিসলা ওহদিন জাহাবান ওহদ পার সমপরিমাণ সোনা যদি তোমরা যারা পরে মুসলমান হয়েছো হদেবিয়া সন্ধির পরে মক্কা বিজয়ের পরে তোমরা যদি আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করো খরচ করো আল্লাহর দিনের দেন মতেই তাহলে তারা যদি এক মুদ অর্থাৎ অথবা আধা মুদ খরচ এক মুদ মানে ছয়শ গ্রাম ছয়শ গ্রাম বা তিনশো গ্রাম যদি তারা আল্লাহ রাস্তায় দান করে থাকে তাদের সবে তোমরা পৌঁছিতে পারবে না এ হচ্ছে সাহাবাই কেন্দ্রের মর্যাদা নবী কালী সঙ্গে বলেন এমনভাবে এই মাল তবা করেছে যে এই তবাকে যদি সত্তর জনের মাঝে ভাগ বন্টন করে দিয়ে দেয় তাও মদিনাবাসী আমাদের জানার মতো পাপি লোকদের ওপরে নয় তাদেরকে বন্টন করে দেওয়া হয়তো মদিনার লোকেদের ওপরে যদি সত্তর জন লোকের উপরে বন্টন করে দেওয়া হতো এই মায়ের দিন মালিকের তৌবা কত খুলুসিয়াত এবং নিষ্ঠার সাথে তৌবা করেছে তাকে বাধ্য করেছে আসতে সে জানছে তার পরিণতি কি হবে কিন্তু না 
না কোন লজ্জা না কোন ভবিষ্যতের চিন্তা না বেঁচে থাকার আশা আকাঙ্ক্ষা কিচ্ছু না তবা কবুল হইতে হবে এবং আমি নিশ্চিত হতে চাই যে আমার তবা কবুল হয়েছে এই মরে যাওয়ার মাধ্যমে এই রজনের মাধ্যমে সংসারের মাধ্যমে সত্তর জনের জন্য এই তবা যথেষ্ট ছিল মায়েদিন মালিকের তবা জি হ্যাঁ এই হচ্ছে সাহাবাই কামের মর্যাদা তো আল্লাহ রাবুল আমি তাই বলছেন যে কল্যাণ ওয়াদ আল্লাহুল হোসনা এই কথার ওপরে এই হাদিসটি বললাম যে আল্লাহ প্রত্যেক সাহাবির সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছে জান্নাতের ওয়াদা প্রত্যেক সাহাবি জান্নাতে যাবেন বাকি বিশেষ বিশেষ হাদিসে বিশেষ বিশেষ লোকদের জান্নাতে থাকার কথা এসছে যেমন দশজন সাহাবাই কেরামদের কথা আসন অবসরদের কথা এসছে হজরত ফাতিমার বিয়াল্লাহ তালানার কথা এসছে তারপরে আপনার হজরত হাসান হুসেনের কথা এসছে ইত্যাদি ইত্যাদি বারো নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল বলছেন নবীকে সম্বোধন করি ইয়াইহান নবী হে নবী হাসবুক আল্লাহ ইয়াইহান নবী ও হে নবী আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ যথেষ্ট আল্লাহ তো সাত আকাশের ওপর থেকে যথেষ্ট আল্লাহর মদত আল্লাহর সাহায্য আল্লাহর তো অফিকার দিক দিয়ে তিনি মানুষের পৃথিবীতে সাহায্যকারী লাগে মাধ্যম কিছু লাগে আপনার পাশে যে দাঁড়াবে আপনার সাহায্য সহযোগিতা করবে আপনার সাথে কপরেশন করবে এইরকম লোকের প্রয়োজন রয়েছে তাই আল্লাহ তার সাথে সাথে কি বলছেন অমানিত তবাহ মিনল মিনিম আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট আর যে সব মমিনরা তোমার অনুসরণ করেছে তারা তোমার জন্য যথেষ্ট কারা তখন ছিল সাহাবাই কেন আমরা তাহলে আল্লাহ কি বলছেন যে আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট আর আমার তোমার সাহাবাই কেন জানা তোমার অনুসরণ করেছে ইমান নিয়ে এসছে তারা যথেষ্ট তোমার জন্য জেহাদ হিসাবি লিল্লার জন্য লোকের প্রয়োজন যথেষ্ট আল্লাহর মদদ নেমে আসবে এবং তোমার সাহাবিরা তোমার সাথে জেহাদ করবে দিনকে উঁচু করার জন্য মেহনত পরিশ্রমের প্রয়োজন ধন সম্পদ বায়ের প্রয়োজন আল্লাহ মদদ করবেন এবং তোমার সাহাবিরা মাঠে নেমে আসবে হাসবক আল্লাহ আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট অমানিক তাবা কামিনাল মমিন এবং মমিনদের মধ্যে থেকে যারা তোমার অনুসরণ করেছে অর্থাৎ মমিন যারা তোমার অনুসরণ করেছে তারা তোমার জন্য যথেষ্ট শেষ করা যাক তাহলে প্রশ্ন উত্তর না তো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে আমাদের ইমানকে সতেজ করার জন্য তৌফিক দান করেন আমাদেরকে সাহাবাই কেরামদের অনুসরণ করার ইতিবা করার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ রাবুল আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসকে শেখার এবং তার প্রতি আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের অতীত গুণ খাতা যেন মাফ করে দেন আল্লাহ রাবুল আমাদের ভবিষ্যতে যেন সৎ আমলের বেশি বেশি তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবাই কেরামদের সাথে জানাতে যাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ তাদেরকে আমাদের ভালোবাসার তৌফিক দান করেন আমিন সাল্লাহিয়া নাম মোহাম্মদ যেখানে থাকবেন আপনার দিনের তবলিক করবেন তবে বিশেষ কোন তারিখ আয় তবলিক করতে হবে এই রকমের কিছু ইসলামে নেই চল্লিশ দিনের জন্য যেতে হবে তিন দিনের জন্য যেতে হবে আর কোটলা পাটি নিয়ে এই দেশ থেকে ওই দেশ যেতে হবে এসব কিছু নেই যথা সম্ভব তবলিক করতে হবে অর্থাৎ দিন পৌঁছাতে হবে দিন পৌঁছাতে হবে আর দিন পৌঁছা শুধু মুসলমানদেরকে নয় মুসলমানকে ধরে ধরে শুধু কর্ম পড়াবেন এর নাম দিন পৌঁছানো তবলিকিং মানে তো অমুসলিমকে পৌঁছাতে হবে তো অমুসলিমদের কাজ আর তবলিকের জন্য শুধু এই তরিকা নেই তবলিক ইন্টারনেটের মাধ্যমে তবলিক মানে পৌঁছানো ইন্টারনেটের মাধ্যমে অমুসলিমদেরকে ইসলামিক একটা আর্টিকেলস লিখলেন আর ইন্টারনেট আপনি দিয়ে দিলেন যাতে করে অমুসলিম সারা বিশ্বের অমুসলিমের যারা ইন্টারনেট আসছে আপনার ওয়েবসাইট খুলে দেখবে আপনার তবলিক হলে বাড়িতে বসে বসে তবলিক হচ্ছে আপনি তবলিক মানে পৌঁছানো যে কোনো পন্থায় ক্যাসেটের মাধ্যমে পৌঁছান বক্তব্যের মাধ্যমে পৌঁছান কিতাব লিখনের মাধ্যমে পৌঁছান ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৌঁছান আপনি যেইভাবে এমন কি প্রচার মাধ্যম যে টিভি বা রেডিও সেন্টারগুলি রয়েছে সেগুলো ইসলামিককরণ করে যদি ইসলামিক আলোচনাগুলি বিষয়বস্তুগুলি করানে তার সির অথবা আলোচনা ইসলামিক যে কোনো আলোচনা এগুলি বিষয়ভিত্তিক যদি পৌঁছানো যায় এর নাম তবলিক মুসলিমদের কাছে অমুসলিমদের কাছে মুসলিম যারা আমলে যাদের ত্রুটি রয়েছে তাদের কাছে আর সবচেয়ে বড় কথা অমুসলিমদের কাছে আমাদের দিন পৌঁছাতে হবে এর নাম তবলিক নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম অমুসলিমদের কাছে তবলিক করেছেন দিন পৌঁছিয়েছেন আর মুসলিমদের ইসলাহ করেছেন সংশোধন করেছেন তাদের তরবি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন মুসলিমের কাছে তো অলরেডি পৌঁছে আছে একজন মুসলিমের কাছে দিন পৌঁছে আছে তার তার কাছে আসলে তবলিক না তার জন্য হচ্ছে এর স্বাদ এর সাদ অর্থাৎ তাকে তার সংশোধন সংস্করণ করা সংশোধন করা তার মধ্যে যেসব ত্রুটি রয়েছে এই জন্য সৌদি আরবে ইসলামিক সেন্টার বলে নাম আর দাওয়া ওয়াল এর সাদ দুটি শব্দ ব্যবহার হয়েছে দাওয়া এর সাদ দাওয়া নন মুসলিমদের জন্য দাওয়া মানে ডাকা এখন আসেনি যে কল করা আহ্বান করা তো অমুসলিমদেরকে কল করা আর এর সাদ মানে গাইড করা মিসগাইড 
হয়ে গেছে তার মুসলিম কিন্তু হয় বিদাতের তরিকা ধরে নিয়েছে কবর মাজারের তরিকা ধরে নিয়েছে পীরের তরিকা ধরে নিয়েছে অথবা মসজিদে না গিয়েছে আড্ডা আড্ডায় বসে থাকছে ফিলিমের কাছে বসে থাকছে গাইড ঠিক হয়নি মসজিদের দিকে গাইড করা মানে শুধু এই নাই যে এই ভাষায় তাবলি শব্দটি তারা ব্যবহার করেছে বরং তাতে যে বিশেষ বিশেষ কিছু তারিখা রয়েছে সেগুলি বর্জনীয় সেগুলি কোরআন এবং হাদিসে নেই কোন একজন সাহাবি চল্লিশ দরের জন্য ছেলে মেয়ে ছেড়ে যান বরং ছেলে মেয়ে সংশোধন সংস্কার করা বেশি বড় আপনার জন্য আপনার আত্মীয় স্বজনদের ইসলাম সংশোধন করা বেশি বড় আপনার জন্য আপনার আত্মীয় স্বজন তাদেরকে অন্ধকারে রেখে দিলেন আর দূরে দূরে আলো ছড়িয়ে পড়াচ্ছেন তা না প্রথম চেষ্টা করতে হবে নিজেদের মাঝে এবং গুরুত্ব যে জিনিসের বেশি সেই জিনিসের উপর গুরুত্ব দিতে হবে আগে তারাও সঠিক কথা আছে যদি তারা গোনামি না করে হক কথা হচ্ছে যে চার মাস ভাবের অনুসরণ হয়তো বংশগত দিক দিয়ে ঠিক আছে করে যাচ্ছে কিন্তু গোনা নয় মুশকিলটা হচ্ছে গোনামি গোনা নয় কেন বললাম যে চার মাস ভাবে অনুসরণ করে সাধারণ মানুষ কি কোরআন এবং হাদি হিস্ট্রি করতে পারবে এক শ্রেণী মানুষ প্রথম খানে এসে ইসলামী সেন্টার এসে আমি বোকারি পড়বো বোকারি কি বুঝবো ভালো ভালো আলেম বোকারি বুঝতে পারেন আর আপনি কি বোকারি বুঝবেন তো সুতরাং এই তরিকাও না যে আপনি একটা প্রাইমারি ছাত্র আর আপনি এখানে প্রথম বোখারি আর মুসলিম খুলে বুঝবেন হাদিস নিষ্কাত বুঝবেন একটি হাদিস পরে আমল করতে লাগবে না তো কথা হচ্ছে যে মাঝহাবের গণ্ডিতে থেকেও সঠিক পথ পেতে পারে শর্ত হচ্ছে যে গোনামি যাতে না থাকে অর্থাৎ সহি হাদিস তার কাছে স্পষ্টভাবে চলে আসলো যেটি তার মাঝহাবের খেলাফ তখন সহি হাদিসকে প্রাধান্য দিতে হবে মাঝহাবের মাসলা মাসা আইলে অনেক ক্ষেত্রে যে এমন সাহেবের কথা এমন সাহেবের কথা বা এমন সাহেবের ছাত্রের কথা তাতে ভুল থাকতে পারে ইমাম আবহানি কোন রসুল নন সাহাবিনন্দ রসুল কি করে হবে ইমাম সাফি কোন রসুল নয় ইমাম মালেক রসুল নন ইমাম আহমদ বিন মালিক কেউই নাবি রসুল নন তো তাদের সব কথাই কি করে নির্ভুল হতে পারে সুতরাং তাদের কথাবার্তায় তাদের ইস্তিহার তাদের মেহনতে ভুল ত্রুটি থেকে যেতে পারে ওই ভুল ত্রুটি তো কখন বুঝতে পারেন যখন ওই রকম দক্ষ আলমের সাহায্যে বা সঠিক কিতাব আদি লিখা যে হয়েছে ইসলামের ক্ষেত্রে এসব কিতাব পড়লে যখন বুঝতে পারবেন যে না হানাফি মজাবের সাফি মজার মালিকি আন্দোলি মজাবের অমুক মশলাটি তো ভুল রয়েছে তখন আপনার সামনে দুটো অপশন হয় আপনার বলছেন না আমার মজার ছাড়ছি না একশো এর লোকেরা রয়েছে যেন মজার ছাড়ছেন না ভুল বলুন বোখারি হাদিসের খেলা পক্ষে আমি হানসি মজার ছাড়ছি না আমি মালিকে হামদেলি মজা আমি মালিকে মালিকি মজার ছাড়ছি না আমি সাফেই সুতরাং সাফেইটা আমার কাছে প্রাধান্য পাবে তাহলে সে হলো গোড়া সে সঠিক পথকে ছেড়ে দিল এদের ক্ষেত্রে আশঙ্কা রয়েছে এরা ভ্রান্ত পথ রয়েছে কিন্তু ঠিক আছে আমি হানাফি আমি সাফেই কিন্তু সাদের গ্রহণ করবো যখন আল্লাহ রসুলের কথা আসবে সেই আদিস হচ্ছে আমি যে কোনো সময় রেডি আছি মানতে তবে আমি ওই রকম কোনো আলেম না যে আমি সরাসরি কোরআন এবং হাদিস বুঝে আমল করতে পারবো সুতরাং আমি একটা তারিখের উপরে আছি আমি সাজি মালিক আহম বলি মাঝাবের যে রিসার্চ রয়েছে বা সেই যে এই ক্ষেত্রে মেহনত রয়েছে সেই সেসবগুলিকে ফলো করছে তার আলোকে কোরআন এবং হাদিস মানছি কোরআন এবং হাদিস মানছি কিন্তু তার আলোকে তার সাথে সাথে যদি এই রকম ভুল ভ্রান্তি আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সুরা ফাতিয়া ছাড়া নামাজ হবে না যদি আনাফি মজাবে নেই সুরা ফাতিয়া ছাড়া নাম বিশ্বাস আল্লাহ নামাজ হবে না কেন আনাফি মজাব নেব আমি ছেড়ে দিল হাত বেঁধে নামাজ পড়তে হবে কেন মালিকে মজাবের হাত ছেড়ে নামাজ পড়বো ছেড়ে দিলেন আপনি বুঝতে পারছেন এখন মালিকি মজাবে হাত ছেড়ে নামাজ পড়ো আপনি যদি মালিক কেন বলেন না 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 আমি হাত ছেড়ে নামাজ পড়ো কেন আমি মালিকি অথচ নাবি সাল্লাম জীবনে একবারও হাত ছেড়ে নামাজ পড়েননি তাহলে আপনি সঠিক পথ ছেড়ে দিলেন এইভাবে যখন আপনার উপর স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে অমক মজাদের অমক মাসলাটি সহি হাদিসের বিপরীত পরিপন্থী তখন আপনাকে সেই মজাদ ত্যাগ করতে হবে এটি হচ্ছে আইমাই কেরাম তাদের ছাত্রদের তারিখা পদ্ধতি এই পথকে ছেড়ে দিয়ে যদি আপনি না বলেন যে না না আমি জন্মগত আনাফি সূত্রে আনাফি থাকব আমি মালিকি মালিকি তরিকায় থাকব তাহলে আপনি ভুল করলেন বাকি যারা এই ভুল করে না সেই হাদিস মানে কিন্তু মজাদের আলোকে যখন তাকে বলা হয় যে কোরআন এবং হাদিস মানে আর এটি আপনার মজাদের মজাদটি হচ্ছে সেই হাদিসের খেলাপ এই ক্ষেত্রে মেনে নিল তাহলে সে সঠিক পথে আছে আশা করা যায় এবং ইনশাআল্লাহ তাহলে তার মজাদ পাবে যেটা রাশিয়া কোথায় ধরেন সেরকম বলেন না এটা রেডিও সেন্টারে যদি কেউ বলে তারা জাহেল রেডিও সেন্টারে কোনো আলেম যারা প্রচার করে তারা সাধারণ চাকরি করে রেডিও সেন্টারে তারাই বলে অর্ধারে যাতে রাশিয়া আমি শুনেছি আমার চেয়ে বেশি তো আপনার শোনেন না সৌদি আরবের রেডিও 
তো এই জন্য ভুল কথা তথ্য এটি মক্কা মদিনা থেকে অর্ডারা যাতে রাশিয়া বলা হয় না আর এটি হাদিসে নেই বাকি ইন্না কালা আতু খুলে ফুল মিয়াদ একটি হাদিস আছে ইন্না কালা আতু খুলে ফুল মিয়াদ একটি হাদিস আছে শির্কের গন্ধ আছে বালাগাল ওলাবি কামাল এই কবিতায় শির্কের গন্ধ আছে এখন জানাবার সময় নেই যে আপনাকে ব্যাখ্যা করে শোনাবো কিন্তু কথা হচ্ছে যেগুলি পড়া বিদাতীদের তরিকা এসব পড়া ঠিক না জি বাঙালটা বেশি সহি একামতের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল একামতই বেশি সহি একটি হাদিসে ডবল একামত আছে তার সাথে সাথে আজানটিও আজানের তার জি আছে যদি আপনাকে হাদিস আমল করতে হয় তো সেইভাবে করতে পারেন অসুবিধা নেই কিন্তু শুধু একটি ধরে নেবেন না ডবল একামত হাদিস আছে কেউ যদি ডবল একামত দেয় আমরা নিষেধ করি না আর একারা একামত দিলেও আমরা নিষেধ করি না আর আমার দেশে তো একারা একামত দিলে আমি দেখেছি আমি নিজের চোখে দেখেছি হানাসি মসজিদ গুলোতে যাই আবার একামত দেয় একামত জানেন আসে একামত জানেন আসে একারা একামত দিছে সেই জন্য এই গোড়ামি এর নাম গোড়ামি এর নাম হচ্ছে গোড়ামি যে সহি হাদিস আছে হজরত বেলালের একামত আর তারপরে জানতেই পারলো না হজরত বেলাল এখন জানলো নাকি না জানে অবশ্যই আমল করে না হাদিসের ওপর তো জেনে শুনে আমল করে না এর নাম হচ্ছে মজাবি গোড়ামি এটা হচ্ছে ভ্রান্ত পথ বাকি গোড়ামি না করে আমি ডবল একামত দিই অসুবিধা কোনো কোনো সময় ডবল একামত দিলাম অসুবিধা কি হাদিস আছে একরা একামত দিলাম কোনো অসুবিধা নেই যেটি হাদিস আছে করুন তবে যেটি হাদিস এনে সেটি হাদিস বলি আমরা যেমন আপনার ওই হাত ছেড়ে নামাজ পড়াকে আপনাদের এক বক্তব্য আছে ওটিও হাদিস আছে আমি জানি না যে এরকম কোন হাদিস আছে হাদিস নেই আর সে হাদিস উল্লেখ করতে পারি না আর পারবেও না হাত ছেড়ে নামাজ পড়া হাদিস নেই তো এইরকম ভ্রান্ত যেগুলো কিছু মাসলা থেকে গেছে গোনামি গুলো ওই গোনামি গুলো ছেড়ে দিলে ঠিক আছে মজ ভাবে কিন্তু আমি পড়ে তো আমার আলেম হয়েছে কিন্তু মজ ভাবকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না কোরআনে বা হাদিসকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে কোরআনে বা হাদিসকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এবং মজভাবের কিতাব আদি স্টাডি করে কম্পেয়ার করতে হবে সেগুলো কোরআন এবং হাদিস কোরআন এবং হাদিসকে যাচাই করতে হবে সেসব কথাগুলি এটি হচ্ছে সত্য পথ